അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പേർക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ആഴ്ചയിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് ഡെയിലി ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യണോ നമ്മൾ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആവോ ഹെയർ ഫോൾ ആവോ നമ്മൾ ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വയ്ക്കണം എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യണോ അത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറെ പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഹെയർ ഓയിലിംഗ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഹലോ നമസ്തേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അലീഷ ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറാണ് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ട് റെഡ് കളറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആകും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കുറേ പേര് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിലിംഗ് വീഡിയോ ഇനി ഉണ്ടാ ഇത്രയും മേക്കപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേറൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് വാവ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേരും കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ വെഡിങ് ഗസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ വെഡിങ് ഗസ്റ്റിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ചാനലിനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ മേക്കപ്പ് റിവ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ലെ സ്റ്റാർട്ട് അവർ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് കോക്കോനട്ട് ഓയിലാണ് പാരഷൂട്ടിൻ്റെ കോക്കോനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോക്കോനട്ട് ഓയിൽ നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും നമ്മളെ ഫോളിക്കൽസിനെ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്ത് മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കാൽപ്പ് ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടാനും നമ്മളെ മുടിയിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ഷൈനി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹെയർ ഫോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ആകാനും നമ്മളെ ബ്രേക്കേജും സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ആണ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഹെയറിൽ ഹെയർ ഫോൾ ആയി പോയ ഹെയറൊക്കെ റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ റിഡ്യൂസ് ആക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയറിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്ക് ആക്കാനും ബ്ലാക്ക് ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡാമേജ് ഹെയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടി നമ്മൾ ഹെയറിനെ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ആക്കാനും ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂലിൻ്റെ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂലിൻ്റെ ഓയിൽ നമ്മൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിനെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റൻസും ബ്രേക്കേജൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുടിയുടെ ലെങ്ത്
ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓയിലിങ് ചെയ്യണമെന്ന ദിവസം മാത്രം നിങ്ങൾ ഹെയർ ഹെയറിൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഷാംപൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലീനിക് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയയുടെ ഹിമാലയയുടെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകണോ ചൂട് വെള്ളത്തിലൊന്നും കഴുകണ്ട പച്ച വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മുടി കഴുകാവോ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ ഫോൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പച്ച വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മുടി കഴുകുക പിന്നെ ഈ ഹെയർ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്താലും മതി ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോവൽ അതൊത്തിരി വെയിറ്റ് ഉള്ള ടോവൽ ആവാൻ പാടില്ല വെയിറ്റുള്ള ടോവലാണെങ്കിലും നമ്മളിത് മുടിയിൽ കെട്ടി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി മുടി പൊഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റി കയറൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കോ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടോവൽ വെച്ചിട്ട് ഹെയറിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടിയിനെ ഒത്തിരി അങ്ങ് റഫായിട്ട് നമ്മൾ ടോവൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചിലവർ ഒത്തിരി അങ്ങ് റബ്ബ് ചെയ്യും മുടിയിനെ ടോവൽ വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മുടി ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുടി ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നനഞ്ഞിരിക്കണ മുടിയിനെ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോം ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി കൂടുതൽ ഊരി പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് മുടി ഉണക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് വീഡിയോ അപ്പോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെ മുടി വളരാനും മുടി പൊഴിച്ച് നിർത്താനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റി കെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനലിനെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിവോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെലൈക്കൻ കൂടെ വരും അതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ